真出院了，对，受不了医院那味儿。你自己现在什么情况你不知道吗？你要再这样整夜整夜不睡觉，真的会出事儿的。我知道，失眠嘛，睡在哪儿都一样。药都带了吗？带了，放心吧，我忙你。你赶紧上床躺着，要实在不行，我带你去看心理医生。等你回来再说吧。说普通话。哎呀，台湾偶像剧看多了就是这个口音。爸，你这一路连句话都不说，干嘛呢？哎呀，我问，肯定是处女座被出版社退稿了呗。好事呀，正好打消你这个念头，专心进思田。思田不是想进就能进，万一人家不要。没有万一。你妈说了，万一进不了，直接复读。复读有必要吗？这四天音乐学院到底有什么？为什么非要复读啊？因为你是我的女儿，这件事情不要纠结了啊！好了，老婆别生气，气啊！哎呀，我没生气。难道你不觉得该生气的人是我吗？是你吗？是你吗？<笑>
的房子啊，那我的灵感还不得喷发出来？我的小说还不得大卖啊？我还不得火、啊？那搬迁收尾的时候，我还不得不来？陆一瑶。从第一次在青春训练上看到你那一天，我的眼光就不知道该怎么离开你。不管是致辞的你，还是和别人聊天的你，还是落寞不说话的你，我总能在人群中知道你的位置，找到你在哪里。总之我在哪里，光就在哪里。我左上就是缺云镇的，我蔡爷爷可是他的首富哎。我知道，可是你不是说你要去你爸那实习吗？小优，还不给他当免费劳动力呢。是好，好不容易高考了，就是应该放松放松。有啊，所以啊，我就来找你玩了呀。我在了，这最好的房间，真的，里里外外都打扫了一遍，还买了新的家具。陆一游，你怎么这么好？陆一游。叔叔阿姨，叔叔阿姨来了呀！你是怎么进去的呀？房子不是小姨的吗？我就打电话让他把钥匙寄过来。行，那赶快你们到这去。客气什么？有。傻儿，拿钥匙啊？钥匙呀！走了走了走了，我已经迫不及待，我看我的新房。老婆，哎，咱俩认识很久了吧？五岁。哎，这么长时间都没搞定，那肯定没戏了。不然呢？这回像咱们俩呀，还是一见钟情靠谱。走开。老婆。太丢脸了。
这个就是老妈要死要活，非要逼我考的学校。有什么好的？这个钢琴专业还不错，可问题是，我对钢琴没半毛钱兴趣啊！到底该怎么做才能让他死了这条心呢？怎么哪儿哪儿都是他？谁呀、啊？校草？还停两周啊？这都停了两个多月了。他不会真病了吧？呸呸呸！你才生病了呢。对呀、啊，再见不到他我都要病了。我也是。哎，习大神到底是怎么了？上回见了梁师兄，问他也没说。嗯喂，喂，小妮妮，在哪儿呢？我在，就是一个公告栏这儿，就是一个什么贴满了习诵的，你知道习诵吧？哼哼，也太夸张了吧！钢琴王子呢？可不是所有会弹钢琴的都叫王子好吗？我跟你说，要是一个人连人心漫画都不出来的话，那这人啊，肯定就是。快点了，来接我。就这样了，先挂了。同同,同学，麻烦让一下。同学，你刚刚说本人怎么了？本人肯定帅呀、啊，就是那些漫画，嗯，画的不太好。你是外校的吧？混进来干什么？说，我不是外校的。连习诵都不知道，还说是本校的？习诵的嘛，就是个弹钢琴的嘛。说哪个学校的？叫什么名字？我我就是本校的。哪个系？哪个班？叫什么？舞蹈系二班，肖密。快走！你才回来，我以为你掉里面了呢。快走快走，赶紧走！着什么急呀、啊？你不是来找那什么密的吗？他不在，赶紧走。送米多。嗯。嗯不过你以后上大学可不许这么穿，你这图样挺好的。小米，哎呀，我的小米！玩虐，少跟我来这套。阿姨又给你配新的香袋了，这个味道好闻呢，好闻吧？我家里还有好多呢，随便你挑，别跟我整这没用的。说，刚刚拿我名字干什么去的事儿啊？没什么，没干什么呀。宋米多，你一说谎就瞪眼睛，有吗？没有吧？喂，别以为你胸大长得美就可以欺负人啊！宋米多可是我照的。你谁啊？拿什么照啊？干柴一样的胳膊还是不足二两的胸肌，回家多练两年吧。等到了青春期再跟姐姐谈照不照的事儿。照呗，哥哥，我玩照杯的时候你还没发育呢。呦呦呦，小伙子口味够重的呀。好这口，姐姐可以多给你找几个，就怕你 hold 不住。米多，我不允许你和这种女人来往。宋米多，你给我站住！给我站住！喂，你给我离米多远点延青天后宋米多，莅临秋云镇，热烈欢迎！有你，谢谢大家。那么这两个月呢，就拜托大家，有什么吃喝玩乐就尽情的打过来吧，不要客气。果然是发小啊！哎，我说你这人看上去挺不正经的
，怎么说话还阴阳怪气？就是，大家都是一家人嘛。别，我们不一样。有啥不一样啊？我们俩是发小，你咱俩是闺蜜，一家人呢。闺蜜，有你这么坑人的闺蜜吗？啊？没有。小秘密，我真的不知道那个习宋是谁嘛。今天他们在学校，一个都跟要吃人一样。我要是当场说我是外校的，我就被他们生吞了。该该，谁让习宋是谁你都不知道的啊？那家伙可不是人，是神。全世界最年轻、最帅气、最优秀的钢琴家，一毕业就留四天当讲师了。整个秋音镇无人不知、无人不晓，从老到小。全是他钢铁粉，他好像除了弹钢琴，什么也不会。没所谓啊，根本妨碍不了我们爱的。他好像谁也不爱，除了经纪人梁哥，好像一般人确实进不了身。他俩不会是一对吧？滚！你们俩不知道我最讨厌的就是钢琴了吗？我干嘛非要追到他呀？但是你不是要考我们思甜吗，姑奶奶？这种神仙级别的人物，总该有所耳闻吧？吴德，你不会是没报四天吧？服务员，这边来几瓶酒。哎，姑奶奶，你什么意思？你别吓我。陆毅啊，今天能不能就不要破坏气氛了？来喝酒。行行行，今天的账明天再算。我们今天喝酒不醉不归。阿、啊、呆，你不能喝酒，你还是喝果汁吧。人家满十八了，法律都允许你管个屁，就是。他没喝过酒、啊。人生嘛，总是会有第一次的嘛。哈。为了庆祝即将毕业的高中，以及即将到来的大学。说来就来的家长会发愁了，哎，好像高中三年就为了等这一天，和喜欢的朋友在一起做喜欢的事儿，真好。要是能有高考成绩，没有录取通知书，就更好了。小时，你们要是再不回来的话，我就把门给锁了。真弄鬼！
起呀、啊，都几点了？不起了。你爸去物业了，没带手机。我在院子里弄花，走不开。你赶紧起来，去超市买瓶酱油，一会儿炒菜要用。炒什么菜呀、啊？我就在客厅啊。你们呢？不许偷懒啊，宋明多，快去。嗯。你去哪儿啊？
快，睡懵了是吧？进去吧，准备吃饭了。嗯、哦，嗯、哦。哎呦我天哪！自己吃吧，我没胃口。哎，女儿怎么了？你又骂她了？我没骂她呀，我有这么闲吗？哦，那估计又被出版社退稿了。老爸，你们昨晚几点回的？我我我们……呃，你打完电话我们就回来了，应该不到十一点吧。那你们有没有听到钢琴曲？什么《安魂曲》《六月船歌》，还有一些叫不上名字的。怎么可能？你小姨说了，这附近没有别人住。对呀、啊，还有钢琴曲。没人住啊！啊！宋米多，你是不是还没睡醒啊？你要没睡醒，就去楼上补个觉，然后再下来，好吧？啊！这孩子，这……哎哎。是你小时候非逼着他学钢琴，也不会落下这么深的心理阴影啊！怪我喽！那不怪你，不怪你，要怪就怪这孩子心理素质太差。哎干什么？不好意思啊，我问一下，你知道不知道这家住着什么人啊？我哪晓得啊，我从来也没见过啊。你天天往这里面送东西，你能不知道吗？你没看到我把东西都放在他们家门口吗？对啊，你放在门口，那万一被偷了怎么办啊？小姑娘，这个别墅区呢，住的都是有钱有面子的人。你不是住这里的吗？我住隔壁，好吧。哎，大哥，那我问一下哈，你知道这里面住的是男是女，是老是少，是一家人还是一个人？我告诉你啊，我就算知道呢，也不告诉你。啊、好吧，既然我能活着出来，说明里面没有鬼，应该也没失身，说明不是坏人，那就容易吧。都听不见。
Cashmere.